இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கான தயாரிப்புகளில் ரஜினியும் கலந்திருக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா மேபி அவர் கவர்னரை சந்தித்தது ராஜ்பவனில் உட்காந்து அரசியல் பேசினது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நானும் பார்த்து தொலைக்காட்சியில் தெரியல என்ன அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒன்றும் இல்லை ஒரு பா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட வர்ற மாதிரி இருந்தால் நம்ம போய் போகிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சசிகலாவோட இஸ் தேர் அ ப்ராப்ளம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அதிமுக தற்போது நடந்திருக்கக்கூடிய அதிகார போட்டி இதனுடைய தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் அதே போல இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் அஇஅதிமுகவுடைய உள் விவகாரங்களை பற்றி நன்கு அறிந்தவர் அதே போல அவருடைய அரசியல் பயணம் எப்படி இருந்திருக்கு அதிமுகவை மீட்டெடுப்பேன் அப்படின்ற அந்த பயணத்தை தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது அந்த பயணத்தில் எந்த அளவுக்கு அவர் வெற்றியை கண்டுள்ளார் அப்படின்னு பேசுவதற்காக நம்முடன் அமுமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் இப்போ அதிமுகவில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் பார்க்கும்போது என்ன வாட் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் தாட் ப்ராசஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அம்மாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு மறைவுக்கு பிறகு திரு பன்னீர்செல்வம் சீஃப் மினிஸ்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் யாருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பழனிசாமி அவர் கூட இருக்கிறவங்கன்னா ஒற்றை திறமை தான் வேணும் கட்சிக்கும் ஆட்சிக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு எங்கள் சிட்டி தான் வரணுன்னு அவங்க தொடர்ந்து அவங்க ப்ரொசலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அதுக்கு இல்லாகவே தான் இருந்தாங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜில் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் அப்போ இருந்த மினிஸ்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எப்படி அம்மா இருந்தப்ப அவங்க சிஎம்மா இல்லாதப்ப எல்லா பயிற்சியும் இங்கே கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க ஈவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கூட இங்கே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க கார்டனில் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வேறு மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ஃபஸ்ட்டு தாட் தட் இந்த தே வில் லீவ் ஹேர் இந்த பொதுச் செயலை எடுத்துக்கிட்டாருன்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க தொடர்ந்து எல்லோரும் இவங்க கம்பல் பண்ணதுனால இவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தான் தே உங்களுக்கு தெரிய பன்னீர்செல்வம் அவர் லெட்டர் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளில் தியானத்துக்கு போனார் அப்போ ஒரு வாரம் அவதியாக இருந்திருந்தார்னா இப்போ இன்றைக்கி என்ன அம்மாவுடைய கட்சியில் நடக்கிற எந்த நிகழ்வுகள் எதுவும் நடந்திருக்கா ஏன்னா அவருக்கு எங்களை பற்றி நல்லா தெரியும் பழனிசாமியை விட அவருக்கு என்னுடைய உங்களுக்கு தெரியும் வி வர் டுகெதர் ஃபார் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அது ஏதோ ஒரு அந்த நேரத்தில் ஒரு அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால அது இன்னும் அது ஒரு பிரச்சனை அது அவர் இன்றைக்கி இதம்பி தோன்னார் அப்புறம் திரும்பவும் அவங்க சேர்ந்தாங்க நாங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு குடும்பத்தின் பிடியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவங்களெல்லாம் வெளியேற்றுறாங்க அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு எனக்கு அப்போயே தெரியும் இது சரியாக போகாதுன்ட்டு ஏன்னா நான் முப்பது வருஷம் நானும் அம்மா கூட இருந்தால் இந்த கட்சியை பார்த்தவன் அதில் உள்ள நிர்வாகிகள்லாம் எனக்கு நல்லா என்ன பரிசியமான கூட அவங்களுக்கு குணாதிசயம்லாம் நல்லா தெரியும் இதில் நம்ம தொடர்ந்து நீடித்தா வருங்காலத்தில் வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு பக்கத்தில் நமது பெயரும் இடம் பெற்றோம் சில பேர் கூட என்ன கேட்டாங்க அன்றைக்கி கூட மீடியாவில் அவங்க உங்களை வெளியேற்றினாங்க நீங்கள் எங்கே வெளியேறினீங்க அப்படி கிடையாது எனக்கு எப்படி வெளியில் போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தேன் அவங்கள ஹாப்பியாக எனக்கு ஒரு சென்டாக கொடுத்தாங்க அதான் ரொம்ப ஏன்னா அந்த பை எலெக்ஷனில் நான் கேண்டிடேட் ஆனதை பழனிசாமி பயந்தார் நான் ஆக்சுவலாக நான் ஆகணும்னு நினைக்கல ஏன்னா என்னுடைய பாலிடிக்ஸே மதுரை அந்த சைடு தான் அம்மா என்ன கொண்டு வந்தாங்க நான் சொல்கிறது ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நடந்ததே சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் அப்போ எங்கள் சித்தி அங்கே சொன்னப்போ பன்னீர்செல்வம் வேறு வெளியில் போயிட்டாங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காரு இது வந்து எல்லாம் யூனிட்டாக ஒர்க் பண்ணணும்னா நீ இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குன்னாங்க அதை வந்து நான் இவங்கள்ட்ட சொன்னேன் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் என்னை கேண்டிடேட் ஆகுறாங்க அப்புறம் அந்த எலெக்ஷன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் இதே இடத்துல வந்து தான் எங்கள்கிட்ட எல்லாம் அமைச்சர்களும் வந்து ஒரு வார்த்தை நீங்கள் இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நீங்கள் இல்லைனா டெல்லி எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு ஒப்பனாக சொல்லியிருந்தால் நானே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிருப்பேன் ஆனால் அவங்க வேறு மாதிரி சொன்னப்போ 
சில வாக்குவாதங்கள் பண்ணாங்க நான் அதுக்கு பதில் சொன்னேன் அதை அவர்களோட முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் இருந்து எனக்கு சம்மன் வந்துச்சு ஏப்ரல் செவன்டீன் நீங்களாம் அப்போ டைம்ஸ் நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவ் அது அதை தொடர்ந்து நான் போனால் என்னை கட்சியை விட்டு எடுத்தால் தான் சொன்னாங்க திரும்ப வந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் நான் வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணுறேன் லெட் தம் ஜாயிண்ட் இருக்கு அதெல்லாம் ரெண்டு போயிட்டுனா அவங்க லேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பார்த்தி ஆரம்பித்தோம் இப்போ எப்படி பன்னீர்செல்வம் அறிவிக்கிறாரோ அதுமாதிரி அப்போ பொறுப்பாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை நீக்கிட்டு அந்த மாவட்ட செயலாளர் அவர் வந்து தொடர்பு இருந்துச்சு இதெல்லாம் அறிவிச்சு கட்சி ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அப்போ எனக்கு பிளீனாக தெரியும் இவங்க திரும்பி சேர்ந்தாலும் அவர் மைத்ரேன் இன்றைக்கு பழனிசாமி கூட இருக்கார் பட் அவர் சொன்னது உள்ள அதுமாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் அதனால் இது ஃபியூச்சரில் இது ப்ராப்ளம் வரும் நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அம்மாவுடைய உண்மையான தொண்டர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இயக்கம் வேணும் நம்ம ஜனநாயக ரீதியாக அரசியலை சந்திக்கணும் தேர்தல் வந்தால் அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு சின்ன வேணுங்கிறதுனால அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கி நடத்தணும் அப்போ நிறைய பேர் என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க இவர் என்ன ஒரு கட்சியை விட்டு வெளியேறிய போய் ஒரு கட்சி மீட்டெடுக்கணுங்கிறதை தாண்டி அதுக்கு இல்லை ரைட் இருக்குது அந்த தொண்டர்களை கூட நிற்கிறவங்க எங்களுக்கு அதனால் அம்மாவுடைய இயக்கம் தப்பான பாதையில் போகுது அடிமைகள் போன்ற இயக்கமாக இருக்குது ஸோ அந்த திமுக எதிர்ப்பு அப்படின்றது தான் வந்து அஇஅதிமுகவுடைய பலம் இப்போ அந்த திமுக எதிர்ப்பு அதிமுக கைவிட்டுருச்சின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏன்னா ஆட்சியில் இருக்கும்போதும் சரி அதே போல் இப்போ எதிரணியில் இருக்கும்போதும் அந்த எதிர்கட்சியுடைய ஸ்பேஸை வந்து வேற யாரோ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையை தான் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அந்த இடத்த அதிமுக அந்த திமுக எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கைவிட்டாங்களா ஆளுங்கட்சியாக இருந்தப்ப திமுகவை அனுசரித்து போனாங்க உங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும் கூட்ட கூட்டுறவு எலெக்ஷன் அப்போல்லாம் அவங்க திமுக அவங்களும் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டின்னு ஒரு ரேஷியோவில் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துக்கிட்டு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ எப்படியாவது ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கணும்னு திரு பழனிசாமி எப்படி பன்னீர்செல்வத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாரோ பண்ணிக்கிட்டாரோ அது மாதிரி அவங்க கூடயே நிறைய காம்ப்ரமைசஸ்லாம் நடந்துச்சு தெரியும் பட் மீடியாவில் தான் வேறு சில பேர் எதிர்ப்பாக தெரிகிறாங்களே தவிர அம்மாவுடைய தொண்டர்கள் தான் அது எங்கே இருந்தாலும் என் தலைவரோட தொண்டர்கள் தான் உண்மையான திமுகவுடைய எதிர்ப்பாளர்களாக இருக்க முடியும் எதிர்கட்சியாக இருக்க முடியும் வேணா பதவியில் இருந்தவங்க மந்திரியாக இருந்தவங்க அது போல் அரசாங்கத்தில் பல்வேறு பதவியில் இருந்தவங்க எம்எல்ஏக்களாக இருந்தவங்க இந்த நாலு ஆதிகள் செய்த அவர்களுடைய நடவடிக்கையினால் நீங்கள் திமுகவுக்கு பயந்துட்டு ஒதுங்கி இருக்கலாமே தவிர தொண்டர்கள் என்றைக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க அதனால் திமுக எதிர்ப்புங்கிறதுல அம்மாவுடைய தொண்டர்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க அதில் சரியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த எதிர்கட்சி அப்படின்ற இடம் வந்து இப்போ மற்ற கட்சிகள் பாஜக போன்ற கட்சிகள்லாம் வந்து நாங்க தான் எதிர்கட்சி பாமக சொல்றாங்க நாங்க எதிர்கட்சி சீமானுடைய கட்சி வந்து என்ன சொல்றாங்க அவர் என்ன சொல்ற நாங்க எதிர்கட்சி அப்படின்னாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வாட் இஸ் டிடிவி தினகரன் ரோல் நீங்க அதிமுக அந்த விஷயங்கள்ல வந்து கைவிடும் போதோ அல்லது ஒரு சுணக்கமா இருக்கும் போதோ நீங்க அந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கலாமே நீங்க ஏன் அதை செய்ய தவறு நீங்க அப்படின்றதா நாங்க எல்லாம் மற்றவங்க மாதிரி மீடியா வெளிச்சத்துல வரணும்னா என் உதாரணத்துக்கு கொரோனா நேரத்தில் நான் ஒப்பனாவே சொன்னேன் என்னை கூட எல்லாம் பங்கரில் இருக்கார் அவர் ஒதுங்கிட்டாருன்னு அப்படி இல்லை எனக்கு அது மாதிரி அரசியல் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் எப்போயுமே இது மாதிரி ஒரு கொரோனாங்கிற கூடிய ஒரு நோய் தாக்கினப்ப நம்ம தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் உயிரோடு விளையாடக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அதனால் நான் வந்து அமைதியான முறையில் எனது அரசியல் செஞ்சேன் இப்போயும் வந்து நாங்கள் தேவையான எதிர்ப்பை காமிச்சிட்டு தான் இருக்கோம் எதிர்கட்சிங்கிறதுக்காக டெய்லி நம்ம தொலைக்காட்சியில் வரணும் இல்லை மக்கள் மன்றத்தில் நம்ம வந்து அதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம் காமிக்கணுங்கிறது எதிர்கட்சியாக செயல்பாடுன்னு நான் நினைக்கல ஒரு சரியான எதிர்கட்சியாக செயல்படுவோம் மக்கள் அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க வெறும் ஆரவாரம் விளம்பரத்தால் வந்து எதிர்கட்சிங்கிற இடத்துல மக்கள் மனதில் இருக்க மாட்டோம் சரியான முறையில் நம்ம செயல்படுவோம் ஒரு காலத்தில் எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் நாம் தான் உண்மையான எதிர்கட்சி குறிப்பாக அம்மாவுடைய தொண்டர்கள் இருக்கிற இந்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வருங்காலத்தில் திமுகவுக்கு மாற்ற சக்தியாக நாங்கள் உருவெடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் செயல்படுவோம் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க அந்த அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ரேஷியோவில் ஒரு கூட்டணி அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு இப்போ திமுக ஆட்சியில் இருக்கு அந்த கூட்டணி என்பது தொடர்கிறதா கூட்டணி தொடர்தாங்கிறது இல்லை 
ஆனால் அதை பழைய ஒரு நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தால் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும்ல அது இருக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது எனக்கு மாத்திரம் இல்லை வெளிப்படையாக திமுகவை எதிர்க்கிறாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள திமுகவுக்கும் அவங்கள்ட்ட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பப்ளிக் மத்தியிலே இருக்குது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால தான் திமுக எதிர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அதிமுக தலைவர்கள் ரொம்ப முனைப்பு காட்டியோ பயம் இருக்குல்ல மடியில் கனம் இருக்கிறதுனால பயம் இருக்கு அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சியாக செயல்படணும் அது ப செயல்படுற மாதிரி அவங்க பாஸாக செய்கிறாங்களே தவிர உண்மையான எதிர்கட்சியாக செயல்படுறதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் அதுக்கு காரணம் அவங்க மடியில் உள்ள கனம் தான் சொன்னோம் ஆரம்பத்தில் இந்த பிரச்சனை நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க இது எப்படி ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு அதே பாயிண்ட்டுக்கு போகிறேன் கும்பத்தூரில் அந்த எம்எல்ஏ சொன்ன மீட்டிங்கில் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் யார் இருந்தாங்க அந்த எம்எல்ஏ சொல்லி ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் இபிஎஸ் தான் இருந்தாரா இல்லை வேறு யாராச்சும் ஒன்னாருக்கு <laughs> 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 அங்கே போயிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு நாள் நான் போய் டெய்லி பார்த்துட்டு வருவேன் அப்போ கூட திரு செம்மலை வெளியே இருந்தார் என்கிட்ட சொன்னார் ஃபோனில் எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன் போயிருக்காரு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் இல்லைன்னா அவர் பழனிச்சாமியை நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியாது அவரை தான் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்கங்கிற ஒரு தேர்ந்தெடுத்தா சின்ன நினைக்கிறேன் இப்போ அது மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் அங்கே இருந்து கிளம்பி வெளியில் போனாங்க அவங்களால நான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்க பேருக்கெல்லாம் சொல்ல வேணாம் ஆனால் பழனிச்சாமியை திரு பழனிச்சாமியை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து அன்றைக்கி அம்மா கூட ஒரு நாலஞ்சு சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் திரு பழனிச்செல்வத்துக்கு அடுத்த இடத்துல அவர் தான் இருந்தார் அந்த இடத்துல ஜெயக்குமார் இருந்தாலும் அவர் தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் எங்களுக்கு எல்லாம் ஏறி அம்மாவுடைய தொண்டர்கள் தான் பார்த்தோம் அது எனக்கு பர்சனலாக ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஜெயக்குமார் நீங்கள் ஏதோ பேசுகிறாரு பட் அவர் ஜெயக்குமாருக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அம்மா ரெண்டாவது இடத்துல வச்சு தான் அவருக்கு இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் தொண்ணூற்றி ஒன்லேயே அமைச்சராக இருந்தவர் தானே அதனால் அவருக்கு இன்றைக்கு கூட வருத்தம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்ல நண்பராக அன்றைக்குலாம் இருந்தவர் அவருக்குள்ளார எனக்கு சில பேர் சொன்னாங்க என்னை முதல்வர் ஆக்கியிருக்கலாம் ஆக்கலை ஆனால் அவர் அந்த நேரத்தில் அந்த ரெண்டாவது இடத்துல இருந்ததுனால தான் அவர் ஆக்கணும் ஏன்னா இந்த செங்கோட்டையன் எல்லோரும் விட சீனியர் அன்றைக்கி அமைச்சராகவே இவங்க ஒத்துக்க ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஏன்னா அம்மா அதுன்னு எடுத்ததுனால நான் தான் அவருக்காக சொல்லி அவரை கவர்னர் எழுதி கொடுக்க சொன்னேன் ஏன்னா அவர் எழுபத்தி எண்பத்தி ஏழு ஈவன் அம்மா எண்பத்தி மூணில் அரசியலில் வந்ததுலேருந்து அப்புறம் எண்பத்தி ஏழில் தலைவர் மாதிரி தொடர்ந்து கூட இருந்தவர் அது மாதிரி அன்னைக்கு அவங்களும் என்ன காரணம் செலவு பண்ணாங்கன்னா அந்த சீனியர்லாம் இருந்த இடத்துல இருக்காருன்னு சொல்லி தான் பண்ணுறது தவிர வேறு எதுவும் உள்நோக்கம் தான் கிடையாது பட் அவர் இப்படி வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் துரோகம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு இந்த லெவலுக்கு அவர் போவார் இந்த எல்லைக்கு அவர் போவார் அப்படின்றத எதிர்பார்த்தீங்க இல்லை தனிப்பட்ட எங்களுக்கு துரோகங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறது அந்த வார்த்தைகள் அதானே அவர் இந்த அளவுக்கு போய் ஒரு அரசியலில் சா சாணக்கிய தளம் அப்படிங்கிற பேரில் பதவி தக்க வைத்துக்கும் பதவியில் இருக்கிறதுக்கு இன்றைய வரைக்கும் அவர் வந்து இப்படி செயல்படுறது ஒரு இந்த அவரங்கசீப் இவங்க காலத்துலலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி அந்த தன்மையை தான் நான் எதிர்க்கிறமே தவிர அவர் பதவியில் இருந்ததை பற்றி நாங்கள் என்றைக்கும் அதை எதிர்ப்பாக நினைக்கல உண்மையில் அது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே மீடியாவெலாம் கூட அவர் ரொம்ப திறமை அவர் ரொம்ப சாதுரியமாக சாதுரியம் அந்த கிளவர்னஸ்லாம் அந்த நாலு வருஷம் பதவியை கையில் கொடுத்ததுனால அது அந்த அவ்வளோ சாதனை இருந்தது திரும்பி வந்திருக்கலாமே ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ஆட்சி அதிகாரம்லாம் இருந்தப்ப அது மாத்திரம் இல்லை சில பேர் அவங்க எழுபது சீட்டு வந்துட்டாங்க அலையன்ஸு நீங்கள் வந்து வர முடியலன்னா கேட்குறாங்க அந்த நேரத்தில் வர முடிஞ்சிருக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இப்போ அதுக்கு என்ன அது அதுக்கு அடுத்து நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தான் அவருடைய பல ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏ இருக்கார் எழுபத்தி நாலுலேருந்து அரசியலில் இருக்கிறார் அவருடைய நகராட்சியிலேயே எங்கே அவர் வாழ்கிறாரோ அங்கே உள்ள நகராட்சியிலே இவ்வளவோ பொருள் செலவுக்கு அப்புறமும் அவங்களால் ஜெயிக்க முடியல அதுதான் அவங்களுடைய உண்மை நிலைமை வருங்காலத்துலேயே அவர் தலைமையில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்னும் அது அம்மாவுடைய இயக்கம் தலைவருடைய இயக்கம் இன்னும் படு மோசமான நிலைக்கு தான் செல்லும் அதை தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் அம்மாவுடைய தொண்டர்களுக்கு ஒரு வருங்காலத்தில் ஒரு என்ன ஒரு ஹோப்பாக அம்மாவுக்கு முன்னேற்றங்கள் இருக்கணும்னு தான் அந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நிச்சயம் ஜனநாயகியாக போராடி நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் அவருடைய தலைமையில் இன்றைக்கி அந்த இயக்கம் இருந்தால்
என்ன என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ அவர் வந்து எல்லாமே அங்கே ஒரு இப்போ அம்மா பொதுச்சலாக இருந்தாங்கன்னா தலைவர் இருந்தாருன்னா அவங்க அன்டிஸ்பியூட்டடாக இருந்தாங்க அதுமாதிரி எங்கள் சித்தியை ஹெல்ப் பண்ண நினைக்க அதில் அதை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களா தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நடக்கிற நிகழ்வுகள் அங்கே இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் தங்களுக்கு பதவியில் இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் அந்த நிர்வாகிகள்லாம் அந்த மனநிலைக்கு உள்ளவங்களே இவங்க இப்போ நீங்கள் திரு பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களை நியமிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நியமிச்சிங்கன்னு வர்றப்ப இதில் அதுக்கு தலைமையாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு மூவாயிரம் பேருக்கு தலைமையாக இருக்கிறது இல்லை அங்கே உள்ள தொண்டர்களுக்கு தலைமையாக இருக்கும் அந்த தொண்டர்கள் மனநிலை நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் எங்கள் உள்ளம் தான் இங்கே இருக்குது ஏன்னா அம்மாவுடைய கட்சி தலைவர் கேட்கும் இங்கே அந்த சின்னம் இருக்குங்கிறதுனால இருக்கும் இது இப்படி போயிட்டுருக்கு நிச்சயம் நாங்கள் வந்து உங்களிடம் வருவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்களை பார்க்குறப்ப சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த பகிர்வுக்கு பேசிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களாம் வரட்டும் நான் யாரையும் போய் கம்பல் பண்ணி கூப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு இருக்கோம் அது காலத்தில் எங்களோட வருவாங்க அதே மாதிரி சார் இந்த அதிமுகவுடைய இடத்தை இப்போ வேறு கட்சிகள் வந்து அதை நிரப்புறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்களா அந்த இடத்த வந்து பிஜேபி எடுத்துக்கிறதுக்கு பலவிதமான முயற்சிகள் பண்ணுது அவங்களுடைய அரசியலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்காங்க நான் கூட எதிர்பார்க்கல சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் நான்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இது நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பண்ணதை விட ஒன்றும் பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அவங்க கட்சியாக அவங்க எல்லா இடங்கள்லேயும் அவங்களுடைய மத்திய அரசில் உள்ள ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால அந்த ப அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் கட்சியை வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக பல்வேறு முயற்சிகளை செய்துட்டுருக்காங்க அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் செய்வாங்க மற்றபடி திமுக எதிர்ப்புங்கிறப்ப திமுகவுக்கு மாற்று சக்தியாக அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க வந்துட முடியுங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதிமுகவோட கூட்டணி அமமுகவோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டா தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா அதுக்கான சாத்தியங்கள் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே அந்த ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது பேசப்பட்டுச்சு ஆமாம் அதில் வந்து தேமுதிக இவங்க சரியாக இது பண்ணுறதுனால பழைய அணியிலேருந்து வெளில வந்துட்டாங்க எங்களோட என்னுடைய வெல்விசராக உள்ளவங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னுடையும் பேசுனாங்க நானும் இப்போ வந்து திமுக வந்துடக்கூடாது நம்மளாம் பிரிஞ்சு நிற்கிறப்பங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட அது சொன்னேன் அது ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அப்போ அந்த எலெக்ஷனுக்கெல்லாம் ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த கொரோனா நேரத்துலேயே நான் சில பேரெல்லாம் சந்தித்தேன் வேறு வேலையாக போயிருந்தப்ப அப்போ என்னகிட்ட சொன்னப்போ நான் எனக்கு ஒன்றும் எந்த இண்டிவிஜுவல் மேலேயும் எனக்கு ஒன்றும் பர்சனலாக எதுவும் கிடையாது பட்டு அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர் பழனிசாமியே சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக தொடர்ந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தான் நாங்களாம் வந்து சேர்ந்தாலும் நிச்சயம் திமுக வீழ்த்த முடியாது அதிகபட்சம் போனால் அதிகபட்சம் வந்து நூறு சீட் வரலாம் வேறு ஒன்றும் பெருசாக நடந்துட போதில்ல நீங்கள் வேறு யாரையோ நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் கண்டிஷன் ஆகல சொன்னேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப அவங்க தான் ரொம்ப சீனியர் பீப்புள் ரொம்ப அனுபவம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுல எங்களை கூப்பிட்றதுல தப்பு இல்லை பட்டு உண்மையாக ஜெயிக்கணும்னா வேறு கேண்டிடேட்டோட வந்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும்னு வேறு கேண்டிடேட் யாரோ நான் என்ன சொல்ல வேறு யாரோ ஒருத்தரை முதல்வராக ஒரு புதிய முகத்தை கூட சொல்ல நம்ம அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அவங்க முயற்சி அதில் முடியாமல் பழனிசாமியும் தொடரட்டும் நீங்கள் அலைன்ஸில் வாங்கன்னு சொன்னப்போ நாங்கள் எங்கள் கூட ஒரு நாற்பது டு ஐம்பது பேர் கேண்டிடேட்ஸ் நல்ல கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுத்தா நாங்கள் வந்து வரோம்னு சொன்னோம் பட் அது பழனிசாமிகிட்ட பேசிவிட்டு அது முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் தனியாக அதனால நான் எதுவும் ஸ்டாப் பண்ணல என்னுடைய இதில் இதாக இருந்தால் நாங்கள் இடைச்சல் இருந்தோம் அவங்களாலே வெற்றி பெற முடியாமல் போயிடுச்சு எங்களாலேயும் வெற்றி பெற முடியாமல் போனது தான் நடந்தது அப்போ வந்து டெல்லியில் உள்ளவங்க செய்த முயற்சி சரியான முயற்சி தான் ஆனால் வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு திரு பழனிசாமியுடைய அந்த அடமன்சி தான் காரணம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் கூட இருந்தாங்க ஈவன் பன்னீர் செல்வத்துலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் பன்னீர் செல்வத்துலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இன்னைக்கு அதிமுகவுடைய உட்கட்சி பிரச்சனைக்கும் அதே போல் நீங்கள் ஒரு அணியாக செயல்படுறதும் அம்மையார் சசிகலா ஒரு அணியாக செயல்படுறதும் இதெல்லாம் வந்து இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் பாஜகவுடைய தலையீடு அப்படின்றது இருக்குது ட்வெண்ட்டி செவன்டீன்லேருந்து அதிமுக கட்சியுடைய உட்கட்சி விவகாரங்களில் அவங்க தலையீட்டதன் விளைவு தான் வந்து இன்னைக்கு
பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி தான் நான் வந்து இதில் அவங்க கூட போய் சேர்ந்தேன் அது அது மாதிரி திரு குருமூர்த்தி சொன்னார்ல நான் சொல்லி தான் அவர் தியானத்துக்கே போனார்னு அதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப அவங்க ரொம்ப அதில் அவங்களுடைய ஈடுபாடு அல்லது தலையீடு தான் இவ்வளோ இன்றைக்கு இவ்வளோ தூரம் பிரச்சனை காரணம் இதுதான் உண்மை இப்போ மீண்டும் பாஜக அதை உணர்ந்து தான் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் ரொம்ப எதிரியாக நினச்சேன் என்ன கூட அவங்க அரையன்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு சில பேர் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வெல்பி சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்க பேசினப்ப அதை வச்சு தான் பேசினாங்க அதனால தான் நானுமே அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா திமுக வந்துடக்கூடாது அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் திமுக ஆச்சுங்கிறது ஒரு அம்மாவுடைய தொண்டனாக அது வரக்கூடாதுங்கிறதுனால நாங்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நான் கூட தேர்தலில் நிற்கலேன்னே சொன்னாங்க நான் பழனிசாமி கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறப்பையும் இல்லை அவங்க கூட கூட்டணி போகிறதே எனக்கு மனதளவில் விருப்பம் இல்லைனாலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக திமுக வந்த கூட நான் ஒத்துக்கிட்டு நான் கேண்டிடேட்டாக நிற்கவே இல்லைன்னு சொன்னேன் எந்த கோபமும் கிடையாது நான் நிற்கல எங்கள் எங்களை சேர்ந்தவங்க ஒரு நாற்பது பேர் பேர் சீட்டு கொடுங்க நான் எலெக்ஷனில் கண்டஸ்ட் பண்ணாமலாம் சப்போஸ் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் முடியாது அது அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதை அப்போ உணர்ந்திருக்கிறதுனால தான் அவங்க அந்த அலையன்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் பட் பாஜகவோட அந்த கூட்டணி அப்படின்றது அதிமுகவுக்கு பலமாக பலவீனமாக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக எதிர்ப்பு அப்படின்றது தானே திமுகவுடைய அரசியலாக இருந்துச்சு இன்னும் வந்து பாஜகவுக்கு அந்தளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆதரவு இல்லை இருக்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழலில் பாஜகவோடு இணைவது அப்படின்றது எந்த விதமான ஒரு லாஜிக் அந்த அந்த நேரத்தில் திமுக எதிர்க்கணும்னா எல்லா கட்சிகளும் ஒன்றாகணுங்கிற இதில் தான் ஒரு முயற்சி தான் அது ஆனால் பிஜேபி வளரலன்னு நம்மலாம் சொல்கிறோம் நான் அப்படி தான் ஆனால் நாலு தொகுதியில் அவங்க ஜெயித்தது வந்து உண்மையிலே அது ஒரு அசம்பிளியில் நாலு தொகுதியில் அவங்க ஜெயித்து வந்தாங்களே அதில் நானோ திரு சீமானோ திரு கமலோ எங்களால் ஒரு நாங்களாம் மத்திய மாநில அரசுகளை எதிர்த்து போனாலும் எங்களால் நீங்கள் என் ரிசல்ட் எங்களால் முடியல அவங்க அந்த அலைன்ஸ் நாலு சீட் ஜெயித்தாங்களே நான் கூட இப்போ திரு சீமான் நான் ஒரு எனது நண்பர் மூலம் கேட்க சொல்லுமா அவர் நாங்கள் தனியாக நிற்கிறேன்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னார் வேறு யாரோடையும் நான் அணுகலை தேர்தல் நேரத்தில் அவரோட ஒண்டி தான் அப்போ கேட்டேன் நாங்கள் நாங்கள் தனியாக நிற்கிறோம் அவர்கிட்ட பிரதர்கிட்ட சொல்லிவிடுங்கன்னு சரி அப்படின்ட்டு நாங்கள் எங்களால் ஒன்றும் ஒரு சீட் கூட வர முடியல நீங்கள் அப்படி பார்க்குறப்ப அவங்க நாலு சீட் வந்திருக்காங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி தானே அம்மாவுக்கு <laughs> 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 திருப்பூர் அதுக்கப்புறம் இப்போ எம்பிலாம் வந்திருக்காங்க அவங்க அதனால் அந்த கட்சியோட சில நடைமுறை செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக இருக்கிறப்ப எல்லாம் இருந்தாங்க அதுலேருந்து அவங்க தங்களை ச கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்ல கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த நம்ம மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் ஈத்தேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் அவங்க தமிழ்நாட்டு <laughs> விஷயங்களில் நான் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணி பேசல ஒரு பார்ட்டியாக பார்க்குறப்ப அவங்க ரொம்ப தூத்துக்குடி விஷயம் இப்போல்லாம் அவங்க ரொம்ப இதாக இருந்ததுனால இவங்க சரியாக வரமாட்டாங்க போல இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நினச்சி பட் அவங்கள ட்யூன் பண்ணி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு சாப்பிடல் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது பார்ப்போம் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது எலெக்ஷன் ஸோ இந்த ஒன்றரை வருஷம் எலெக்ஷனுக்கு இருக்குது அப்படின்னும் போது மீண்டும் அதே முயற்சியை அவங்க எடுக்க கூடும் அதிமுக அமமுக ஒன்றிணைக்கூடிய <laughs> 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 
நாங்கள் யாரும் அம்மா கிடையாது அந்த அளவு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை அடுத்தது வந்து ரெண்டே ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஒன்று காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் அல்லது பிஜேபி அலையன்ஸ் என்னுடைய ஃபீலிங் ஈவன் காங்கிரஸை கூட டிஎம்கே டிச் பண்ணிவிட்டு பிஜேபி கூட கூட போகலாம் ஏன்னா ஒரே மீடியாவில் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்கன்னா அது தமிழக முதலமைச்சர் ரொம்ப அவருடைய இதில் மாறி மாற்றம் இருக்க முன்ன அவர் பேசுறது நான் சொன்னேன் அது நல்ல விஷயம்தான் நான் அரசியலை பார்க்கல பிரைம் மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்து ஒரு நே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்டில் அது இந்த முறை சரியாக தான் நடந்துட்டார் ஏன்னா போன முறை நம்ம எல்லாமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்காக நான் ஒன்றும் திமுக சப்போர்ட் பண்ணல இதே முன்ன கோ பேக் முறையை போய் மோடின்னு சொன்ன போய் நான் அப்போ என்ன சொன்னேன் என்னது தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராமுக்காக வராது தான் என்ன நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி பிரைம் அப்படி இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் வெதர் யூ லைக் ஹிம் ஆர் நாட் வி ஹவ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த சென்ஸில் தான் நான் சொன்னேன் இப்போ அதை முதல்வர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் யார் அரசியலில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப டூஸ் பிஜேபி அவர் அட்டன் பண்ணுறதாவும் சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் சார் உங்களுக்கு மீடியாவில் எவ்வளோ வந்து என்ன விட அதனால் அது கூட மாறி போனால் மாடல் அல்ல அதனால் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு காங்கிரஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இந்த மற்ற கட்சிகளோட போயிடலாம் காங்கிரஸை அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் இங்கே இந்த ட்ரெயினில் இருந்த ட்ரெயினில் இருந்தது ஈஸி தானே அது மாதிரி பண்ணால் அப்போ காங்கிரஸ் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதனால் வி வில் வெயிட் இன் சீ டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அக்டோபர் வரைக்கும் பார்ப்போம் நவம்பர் டிசம்பரில் நம்ம நிச்சயம் முடிவெடுக்க முடியும் ஸோ நிச்சயமா ஒரு அணி மாற்றம் அப்படின்னு பிஜேபி ஒண்ணு பட் உங்களுக்கு பிஜேபியோட கூட்டணி சேர்றதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அசம்பிளியில இருந்து நம்ம ஒரு வெறும் கொள்கைகள் இருந்தாலும் திமுக டிஎம்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றப்ப நம்ம வந்து அதில் சேர்றதுக்கு தானே இருந்தோம் இப்போ நீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அப்ப எங்க நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் வந்து எந்த அலையன்ஸில் போகணும்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா போவேன் இல்லை எலெக்ஷனில் தனியாக நிற்கணும்னு சொன்னால் கூட நிற்பேன் நான் அந்த ஆப்ஷன் என்ன ஸ்டில் இட்ஸ் ஓப்பன் நான் ஐ ஹவ் கட்ஸ் இன்ஃப் டு ஃபைட் அலோன் ஆல்சோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சில பேர் எங்கள் சீனியர்ஸ் எங்கள் கூட இருக்காங்க என்னோட நிறையா பேர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்டு நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அந்த அலையன்ஸ்லேயும் போக வாய்ப்பு இருக்குது காங்கிரஸ் தனியாக வந்தால் அவங்களோடையும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தேசிய அரசியல் கூட நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயும் பதினெட்டுலேயும் உங்ககிட்ட ஒரு பேட்டியில் கேட்குறாங்க நரேந்திர மோடி பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு வாஜ்பாய் கிட்டே இருந்த அந்த அபிமானம் இவர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் அதுலேருந்து ஏதாவது மாற்றம் இருக்கு வாஜ்பாய் ஒரு 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 மிதவாதினா இவர் கொஞ்சம் ஃபரோசியஸாக இருக்கார் அதில் அவருடைய இதில் எந்த மாற்றம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல பட் நம்ம அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒன்றும் இல்லை ஒரு பா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட வர்ற மாதிரி இருந்தால் நம்ம போய் போகிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கடந்த கால அனுபவங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றாத தானே ஒரு கட்சி அங்கீகரிக்கிறாங்க அந்த அங்கீகாரம் பண்ணணும்னா நம்ம அரசியல் ரீதியாக நம்மளுடைய நிலையை தாழ்த்திக்காமல் அதே நேரத்தில் நம்ம அலையன்ஸ் வேணும்னா இப்போ இன்னும் இன்னொரு கட்சியோட போய் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஏற்றேன் எலெக்ஷன் நேரத்தில் யார் பிரைம் மினிஸ்டருங்கிறதுக்கு எல்லா கட்சிகளும் அது மாதிரி தானே அலையன்ஸில் போகிறாங்க வெளில வர்றாங்க அது மாதிரி நம்மளும் போகிறதுனால தவறு இல்லையோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இஃப் இஃப் அவர் பார்ட்டி பீப்புள் டசின் வாண்ட் டு கண்டஸ்ட் ஆலோன் வி ஹேவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் எதர் டு பிஜேபி ஆர் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஓகே அதே மாதிரி அம்மையார் சசிகலாவோட இஸ் தேர் அ ப்ராப்ளம் அவங்களுடைய எந்த முடிவும் அது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை நிச்சயம் பாதிக்காது எங்கள் சித்தி அவங்க அவங்க வந்து ஏடிஎம்கே பொதுச் செயலாளருங்கிற கிளைமில் லீகலாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க அதனால் எங்களுடைய ஏஎம்எம்கேவுடைய இதில் அவங்க எதுவும் என்ட்ரிஃபியர் பண்ணுறது இல்லை எங்களை எங்களை அவங்க அதை செய்யாத செய்யாதன்னு அதில் எல்லாம் எதுவும் சொன்னதும் கிடையாது எங்கள் சித்தியாக என்னுடைய உறவு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது பொலிட்டிக்கலாக அவங்க டிசிஷன் எடுத்தாங்க நீங்கள் சொல்லுவீங்க அந்த அவங்க அந்த நேரத்தில் அரசியல் இருந்து ஒழுங்குனாங்களே அதனால அதனால எங்களுக்கு எந்த பின்னணிகளும் கிடையாது ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க தங்களுக்கான அந்த மொமெண்டம் லூஸ் பண்ணிட்டாங்களோ 
ஏன்னா சிறையிலேருந்து வரும்போது ஒரு மக்கள் மத்தியிலேயோ அல்லது கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியிலேயோ ஒரு பெரிய உற்சாகம் இருந்துச்சு இவங்க வர போகிறாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த மொமெண்டம் அவங்க லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா போட்டு வந்தது தான் அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில மூவ் பண்ண முடியாம போச்சு அன்னைக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க நான் எனக்கே தெரியாது அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க லட்சம் லட்சம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள்லாம் வந்தாங்க அப்ப இங்க திரு பழனிசாமி ராஜேஷ் தாஸ் தலைவில படையெல்லாம் அனுப்பியிருந்தாரு அதுல இருந்து அவங்கள காப்பாத்தி எந்த ப்ராப்ளம் வராம வச்சுட்டு வந்தா நான் சில தட்சிணாமூர்த்திங்கிற ஏடிவிக்கில இருந்த வர வச்சு அந்த காலில் வந்து இவரால் இன்னும் பண்ண முடியல பட் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஏடிவிக்கே கவர்மெண்ட் இருந்ததுனால இவங்க அந்த கொடியை போட்டுட்டு வெளில போனால் தான் போக முடியும் அதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வேற ஒன்றுமே கிடையாது போனால் இவங்களுக்கு அவங்க ப்ராப்ளம் வரும் லாயர்ஸும் அதை தான் அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதனால் அவங்க மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தாங்க அதனால நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏதோ அவங்களுடைய ஒரு இடத்த வந்து அவங்க கொஞ்சம் லூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியுது பார்ப்போம் ஒரு காலத்தில் எப்படி இருக்கு அதுதான் ஒரே ரீசன் அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வர்றப்ப அவங்க அந்த கொடியை போட்டு வந்துட்டாங்க எனக்கு தெரியாது ஏன்னா என்ற வீடியோ கேட்டப்பெல்லாம் நான் சொன்னால் சி கிளைம்ஸ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஸோ ஐ தெர் இஸ் நோ ஃபால்ட் இன் ஹேவிங் தட் ஃப்ளாக்னு சொன்னேன் பட் இங்கே தமிழ்நாடு உள்ளார வரப்பு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அது நாங்கள் புத்திசாலித்தனமாக எங்கள் அனுபவத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாள் அப்படி அழைச்சிட்டு போக முடியாதுல்ல அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ இந்த தமிழ்நாடு அரசுடைய நடவடிக்கைகள் அவங்களுடைய த வே த ஃபங்க்ஷன் நினைச்சேன் <laughs> 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 இவர் மாட்டிக்கிட்டாரு ஏன்னா அப்பயே அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் இருந்துச்சு தேவையில்லை ஏன்னா அன்னைக்கு அவங்க அந்த மேனிஃபெஸ்டோ சொல்லலாம் கூட டிஎம்கேவுக்கு பிரைட் சான்சஸ் இருந்துச்சு எல்லாரும் தெரியும் நல்ல அலையன்ஸு இது பத்தா ஆண்டு டிவிக்கு ஆச்சு அதுலேயே நாலு வருஷம் பழனிச்சாமியுடைய பொற்கால ஆச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிரைட் சான்சஸ் இருந்துச்சு அது அந்த பார்லிமெண்ட்லேயே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனிச்சு அவர் அமைதியாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தேவைகளை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் நான் அவருக்கு இதை சொல்லலை இவ்வளோ மெச்சூர் பொலிட்டீஷியன் இவர் கூட பிகே கிகேலாம் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத மேனிஃபெஸ்டோலாம் சொல்லி இன்றைக்கி அதெல்லாம் செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறேன் அது நல்லா தெரியுது ஒரே கையெழுத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ சீனியர் பொலிட்டீஷியன் ஒரே கையெழுத்தில் சும்மா நான் வந்து மாற்றிடுவேன் அப்புறம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கேட்ட லோன் வாங்கினதெல்லாம் நாங்கள் யார் வேணாலும் போய் வாங்கி அவர் சந்த வேலை இதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்க தமிழ்நாட்டை வந்து வறட்சி பாதையில் கொண்டு போவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாலே இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேணாம் இன்னொன்று பழனிசாமி ஆட்சியில் இருந்ததை தாண்டி ஊழல் வந்து இன்னும் அவங்க மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்காக சில துறைகளெல்லாம் இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா எங்களை விட உங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதே சட்டம் போறியக்கோ திரு பழனிசாமி மேலே எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போட்டதுலாம் ரைட்டு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் இவங்க மேலேயும் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் நல்ல அதிகாரி டிவிஎஸ்சியில் இருக்கார் யார் திரு கந்தசாமி கந்தசாமியே இவங்க மேலேயும் ஆக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் அடுத்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆச்சு தான் வரும் அது கந்தசாமிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து அவரை வச்சு ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் பதிவாக்க வேண்டியது இல்லை யார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் தான் அது நடக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா அவங்களுடைய குடும்பத்தோடைய தலையீடு முன்னே விட அன்றைக்கி கூட நான் ஒரு தட்ட பேசினப்ப முன்னே விட அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது நான் அவர் ஒரு டிஎன்கே பேஸ்டு ஃபேமிலி நான் ரொம்ப பார இதாக ஒரு பிஸ்னஸ் பற்றி கேட்டப்ப இல்லை இல்லை அதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை இல்லை உட்கார வச்சு கூட பேச மாட்டேறாங்க எங்கள் மூணா சொல்கிறாங்க அதனால் இது வந்து அதை விட இவங்க வந்து தங்களை கேட்கவே ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுலேருந்து இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு மாதத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக தான் இருக்குது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் அப்போ அவங்க எப்படி பழனிசாமி ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருந்துச்சோ அந்த அளவுக்கு பொதுமக்கள்கிட்ட அவங்க நன்மதிப்பை இழந்துருவாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு முன்னாடி அதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தானே சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் அப்போ அவங்க அவங்களுடைய அவங்க மேலே இருக்கிற அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து 
அவங்க ஜீரோ நோக்கி போகலாம் அதுதான் என்னுடைய கணிப்பாக இருக்குது ஏன்னா எல்லா லெவல்லையும் அவங்க பொதுவாகவே திமுகனா அவங்களுக்கு தெரியும் அது இப்போ ரொம்ப கொடி கட்டி பறக்குது இதுதான் உண்மை ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான தயாரிப்புகளில் ரஜினியும் களம் இறக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா மேபி அவர் கவர்னரை சந்தித்தது ராஜ்பவனில் உட்காந்து அரசியல் பேசினது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நானும் பார்த்தேன் தொலைக்காட்சியில் தெரியல என்ன திரும்ப உங்கள் நண்பராச்சு நீங்கள் அரசியல் பேசின பாலிடிக்ஸில் வந்து இதை பற்றி இந்த ப்ரைஸ் ஹைக்கு இதை பற்றிலாம் கேட்குறாங்க நோ கமெண்ட்ஸுங்கிறாரு எனக்கு தெரில அவர் என்ன முடிவெடுப்பார் ஏன்னா பாராளுமன்ற தேர்தலில் போயோ அவர் வர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு சட்டமன்ற தேர்தலையும் வர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு வரல அதனால் நமக்கு தெரில அதை பற்றி நான் நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் திங்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தெரில அவர் வந்து அது மாதிரி வருவாரா என்ன எனக்கு தெரில வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா அதை பற்றி நோ ஐடியா வந்தால் ஒரு வகையில் பாலிடிக்ஸில் மேபி ஹி கேன் டூ சம்திங் நினைக்கிறீங்க இப்போ நம்ம இன்னொருத்தரை போய் நம்ம அவங்கள பற்றி நம்ம இடம் போடுறது தப்புன்னு நினைக்கிறேன் அது இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ஏன்னா நான் பப்ளிக் தானே அதெல்லாம் அவங்க நம்ம எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ ரைட் இந்த டெமோக்ரஃபி கண்ட்ரி டு என்டர் இன் டு பாலிடிக்ஸ் ரைட் இட்ஸ் த பப்ளிக் ஹூ வில் டிசைட் அபவுட் எவ்ரிபடிஸ் ஃபியூச்சர் ஆர் ஃபேக்ட் ஸோ என்னுடைய இறுதி கேள்வி மத்திய அரசுடைய செயல்பாடு தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டு அரசு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளாக விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை குறிப்பாக கவர்னருடைய செயல்பாடு வந்து கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கப்படுது ஏன்னா ஸ்டேட் அட்டானமி ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடுங்கக்கூடிய வகையில் கவர்னர்ஸ் வந்து செயல்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கவர்னர் வந்து முடிஞ்சால் ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட் இருக்குது அவங்க எந்த பார்ட்டியாக இருந்தாலும் ஏன்னா வாட் எவர் யூ சே you like our not dmk is in power mr stalin is the chief minister and uh, governor gravar is an elected government ku makkalukku seiyiradha thevigala seiyiradha thittangala nerveetra tharikra maari nadakkudadu supreme court governor ude selvaadigala kandam panniranga or governor nalla or ips adhigariya irundhavaru ஏன் அப்படி அவர் செயல்படுறாரு அது அதான் பேரவைக்கு ரெண்டா இதெல்லாம் அந்த ஃபோர் ஸ்டேட்டோட அப்பயே சொல்லியிருக்காரு போல இருக்கு எப்படி ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லையோ அது போல நாட்டுக்கு கவர்னர் பதவி தேவையில்லைன்னு சொல்ல ரைட்டு தான் எலக்டட் கவர்மெண்ட் தானே சுட் ரூல் இப்போ பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்டர்ஃபியர் பண்ணாருன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நல்லா இருக்கு அதுல ஸோ ஒரு பேரலல் கவர்னன்ஸ் இருக்கும் இருக்கக்கூடாதுல்ல ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியா நான் நினைச்சது இந்த மத்திய அரசாங்கம் ஏஜென்சிஸை யூஸ் பண்ணி அரசாங்கங்களை கவிழ்ப்பதும் அதே போல அரசியல் கட்சி தலைவர்களை எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் இவங்களை மிரட்டுவதும் இதில் குறிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு எந்த ஏஜென்சி இங்கே ரெய்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் ஒரு ஸ்வீப்பிங் பவர்ஸ் வந்து இந்த ஏஜென்சிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அதை எப்படி எதிர்ப்பது இது வரைக்கும் வந்து அதை எதிர்ப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை அப்படி ஒரு கூட்டு முயற்சியோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதில் உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்குமா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இடி இதெல்லாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து இடியோட இந்த எஃப்ஐஆரே இல்லாமல் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணி நிறைய பேர் பண்ணால் அது சுப்ரீம் கோர்ட்டே அவங்களுக்கு கிரீன் சீட் கொடுத்துருக்காங்க நீதிமன்றம் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கள போய் நம்ம எந்த அளவுக்கு கடுமை ஏன்னா சட்டப்படி அவங்களுக்கு எல்லா பவுஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனுமதிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு அரசாங்கம் யாராக இருந்தாலும் இதை மாதிரி எதிரிகளை அரசியல் எதிரிகளை இதே மாதிரி வஞ்சம் மனசில் ஒரு இதை எந்த கட்சியும் இருக்கக்கூடாதுன்னு செயல்பட்டாங்கன்னா அதை இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கணும் காங்கிரஸ் அப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி செயல்பட்டால் அதுக்கு நேச்சரே அதுக்கு வந்து சரியான தீர்ப்பை சொல்லும் ஆனால் அதில் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்கேன் ஏன்னா யாராக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஏன்னா இறைபக்தி அதிகம் பவர் இருக்குன்னு யாருமே 
அப்படிலாம் எவ்வளோ பேர் இந்திரா காந்தி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்து என்னமோ பண்ணாங்க அப்படின்னா நினச்சார் அது மாதிரி அது மாதிரி செயல்படுறது சரியான நடவடிக்கை இல்லை அரசியல் ரீதியாக இது கொண்டு ஒருத்தவங்களை வெற்றி பெறணுமே தவிர டூ சம் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து நீ இன்னொரு பார்ட்டிலேருந்து எம்எல்ஏக்களை இருப்பதுக்கு கூட அரசியல் அது ஒரு கேம் பட் அதுக்காக என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் இருக்குது அதுக்கு அது மாதிரி இப்போ பண்ண அவங்களே அதுக்கான யாராக இருந்தாலும் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணாலும் யாராக இருந்தாலும் அதுக்கான தண்டனையை அதுக்கான இதை அவங்க அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட சந்திச்சு உங்களுடைய கருத்து வெளியை பகிர்ந்து கொடுமைக்காக வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் பல அரசியல் விஷயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி 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 சார்